ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் இன்றைக்கி நம்ம பச்சை பயிர் சாதம் எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் ஒரு டம்ளர் பாஸ்மதி ரைஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அரை டம்ளர் பச்சை பயிர் எடுத்து வச்சுருக்கேன் நீங்கள் எந்த ரைஸில் வேணாலும் செய்யலாம் இந்த பச்சை பயிரை நம்ம லைட்டாக வறுத்து எடுத்துக்கலாம் ஒன்று ரெண்டு கலர் மாறி வரும் அந்த அளவுக்கு ஒரு ஒன்றரைலேருந்து ரெண்டு நிமிஷம் வறுத்தால் போதும் ட்ரை கடாயில் வறுக்கணும் இப்போ இதை வேறு பவுலுக்கு மாற்றிக்கிறேன் அதில் வச்சா கருகிடும் இது கம்ப்ளீட்டாக ஆறட்டும் இப்போ நம்மளுக்கு நல்லா ஆறிடுச்சு எடுத்து வச்சுருக்கிற அரிசி இதோடு ஆட் பண்ணி நல்லா ரெண்டு வாட்டி கழுவிட்டு நம்ம ஊற வச்சு எடுத்துக்கலாம் சப்போஸ் பச்சை பயிரில் கல் இருக்குதுன்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் அலசி எடுத்துக்கோங்க இது நல்லா ஊறிட்டு ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் இப்போ நல்லா ஊறிடுச்சு தண்ணி வடித்து வச்சுருக்கேன் ஒரு பெரிய வெங்காயம் அஞ்சு பூண்டு பல்லு தட்டி வச்சுருக்கேன் ரெண்டு காஞ்ச மிளகாய் ஒரு பச்சை மிளகாய் கீறி வச்சுருக்கேன் தக்காளி ஒரு பெரிய சைஸ் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு தண்டு கருவேப்பில் இவ்வளோ எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி ஒரு குக்கர் வச்சுட்டு மூணு டீஸ்பூன் நல்லெண்ணெயும் ஒரு டீஸ்பூன் நெய்யும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் கடுகு வந்து நம்ம கம்மியாக ஆட் பண்ணணும் சீரகம் அதிகமாக ஆட் பண்ணணும் அப்போ தான் வாசனையாக நல்லாயிருக்கும் அரை டீஸ்பூன் கடுகு ஒரு டீஸ்பூன் சீரகம் ஒரு பத்து வெந்தயம் அதெல்லாம் நல்லா பொறிஞ்சதும் எடுத்து வச்சுருக்கிற காஞ்ச மிளகா பச்சை மிளகா அப்புறம் பூண்டு பல் இதெல்லாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு வாட்டி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் இது பொறிஞ்சிருச்சு ஒரு தண்டு கருவேப்பில் ஆட் பண்ணிவிட்டு வெட்டி வச்சுருக்கிற வெங்காயம் இது சின்ன வெங்காயம் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் வெங்காயம் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக மேஷ் ஆகக்கூடாது லைட்டாக ஃப்ரை ஆனால் போதும் ஒரு பத்து பதினஞ்சு செகண்ட் வந்து நாம் இதை எண்ணெயில் ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு வெட்டி வச்சுருக்கிறது தக்காளி ஆட் பண்ணிக்க வேண்டியது தான் இதெல்லாம் நம்மளுக்கு மேஷ் ஆகி வரக்கூடாது லைட்டாக ஃப்ரை ஆனால் மட்டும் போதும் இப்போ தக்காளி வந்து ஓரளவுக்கு வதங்கட்டும் இது எல்லாம் கொஞ்சம் முழுசு முழுசாக இருந்தால் தான் நம்மளுக்கு ரைஸில் வந்து நல்லாயிருக்கும் இப்போ வந்து நம்மளுக்கு தக்காளி ஓரளவுக்கு ஃப்ரை ஆகிடுச்சு ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி அரை டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் அரை டீஸ்பூன் சாம்பார் தூள் இந்த ஸ்பூன் பார்த்திங்கன்னா அரை டீஸ்பூன் அளவு தான் அதனால் நான் ஃபுல்லாக எடுத்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இந்த சேத்த பொடியெல்லாம் ஒரு வாட்டி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் ஃப்ரை ஆகட்டும் இந்த மாதிரி தக்காளி வெங்காயெல்லாம் நம்மளுக்கு கொஞ்சம் முழுசாகவே இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து நல்லாயிருக்கும் இது நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு நம்ம எந்த டம்ளரில் வந்து ரைஸ் எடுத்தோமோ அதில் வந்து ரெண் ஒன்றரை பங்கு நம்ம ஆட் பண்ணணும் பச்சை அரிசியாக இருந்தால் புழுங்கல் அரிசியாக இருந்தால் ரெண்டு பங்கு ஆட் பண்ணணும் நான் ஒன்றைக்கு மூணு பங்கு ஆட் பண்ணணும் எனக்கு கொஞ்சம் குலைவாக வேணுன்றதுனால ஒரு அரை டம்ளர் சேர்த்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அரிசியும் பருப்பும் சேர்த்து நம்மளுக்கு ஒன்றரை டம்ளர் அதுக்கு வந்து நம்ம மூணு டம்ளர் தண்ணி ஆட் பண்ணணும் இப்போ இந்த டிஷ்ஷுக்கு தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம பிரியாணி குக் பண்ணும் போது எப்படி கொஞ்சம் அதிகமாக உப்பு இருக்கிற மாதிரி போடுவோமோ அதே மாதிரி உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நல்லா கொதித்த பின்னாடி அரிசி பருப்பு கலவையை ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா ஒரு வாட்டி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு குக்கரை க்ளோஸ் பண்ணி மீடியம் ஃப்ளேமில் ஒரு விசில் வச்சு அஞ்சு நிமிஷம் சிம்மில் வச்சு கேஸ் ஃபுல்லாக ரிலீஸ் ஆனதும் நம்ம இறக்கணும் இப்போ பாருங்கள் விசில் வந்தாச்சு அஞ்சு நிமிஷம் ரெஸ்ட் விட்டு கேஸ் ஃபுல்லாக ரிலீஸ் ஆனதும் நம்ம இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம் சூப்பராக வந்துருக்கு இது மேலே வந்து ஒரு டீஸ்பூன் நெய் நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நீங்கள் வந்து இது தேவையில்லைனா விட்டுடலாம் இது பார்த்திங்கன்னா ஊறுகாய் அப்பளம் அப்புறம் பருப்பு துவையல் இதோடலாம் வச்சு சாப்பிட்லாம் தனியாக வெறும் இதை வெறும் ரைஸே சாப்பிட்றதுக்குமே நம்மளுக்கு நல்லாயிருக்கும் சூப்பரான லன்ச் பாக்ஸ் ஐடியாவை எல்லோரும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள் இது வரைக்கும் சுகந்தீஸ் குக்கிங் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க தேங்க்யூ